Hai shalom semua bersama kita pada hari ini yaitu saudari Esti Halo. Richard Halo. So tanpa membuang masa kita mau bertanya beberapa soalan kepada Esti So soalan yang pertama adalah Esti mengapa Esti membuat keputusan untuk mengubah kisah Esti menjadi sebuah film Apa perasaan Esti selepas membuat keputusan itu dan melihat proses pembuatan film ini. Um, so why I decided to actually agree untuk membuatkan film ini adalah because I think uh, cerita saya ini boleh memberi impact kepada anak-anak muda kita di generasi sekarang. So because they need to see, I feel in my opinion they need to see someone who is like them, you know, who has gone through the struggles. Who has gone to the dark side? Who has experienced uh, dunia dunia we, you know, and come out the other end? And basically, saya rasa ya movie ini akan memberi impact yang besar kepada anak anak muda untuk believe that God is real. We are on the right team, <laughs> and no matter what you do, you can be saved. He, he, Christ will redeem you. Gitu. <laughs> Amen. Amen. Okay, Esti. So, soalan kedua dia adalah, ada yang telah mendengar cerita mengenai perkongsian Esti, menjual jiwa Esti kepada iblis dalam social mm-hmm. media. So, bagi yang menonton interview ini pada hari ini, apa yang Esti boleh sampaikan, apa yang berbeza dan mengapa penonton harus menonton film tebus? Mm. Yes. So perbezaan dia dari segi apa yang saya sampaikan di TikTok dan juga short film ini, basically on TikTok saya hanya ada masa 10 minit dan saya try to compress everything dalam masa itu dengan uh, basically secara uh, 2D. If you understand, <laughs> you know, secara yang storytelling mode yang uh, agak POV dalam uh, in my experience, uh, the perbezaan dalam yang short film ini uh, that you need to uh, you guys need to watch um, is that there are more things in the film that I did not disclose, I did not share in my testimony on TikTok. How I got there, why I got there, and what happened uh, during that time. Ada banyak detail yang saya tidak kongsikan dalam uh, TikTok itu, because of mainly because of time constraints. So please watch the film to understand lebih mendalam kenapa saya uh, berada dalam itu that situation. And one thing that I want to want the viewers to know is that again god is real and i had to witness the enemy to know god is real amen amen jangan lupa tonton tebus amen amen <laughs> so soalan yang ketiga bagi pendapat st sendiri adakah mudah untuk berjumpa dengan iblis wow wow sangat mendalam ya <laughs> soalan ini um Adakah sa- sangat mudah untuk menjumpa iblis? Hmm. Is that the question? Yeah. Funny enough, in my experience, in my own experience, um, it's easier than you think. Why? Because the enemy, in my experience, the enemy has uh, set up this trap since I was very young. Daripada saya anak muda lagi, dia sudah set this trap for him to lure me in into his world. So kalau mau katakan adakah mudah untuk you know um, to to meet the enemy in this world that we live in that is very duniawi that we normalize a lot of worldly things. In that sense, it's easier than you think, actually. Because a lot of itulah kita harus peka with our environment, with the people that we hang out with, the community that we build around us. Because 
itu bo, itu juga adalah satu cara musuh boleh uh, menggenggam kita you know and i speak on uh, experience however one thing that i always uh, share with the people about my story is that god did not put me to be in that struggle however god did pull me out of it and because i'm out of it now i can use my struggle as a weapon and now today i can speak with authority to the non believers to proclaim that god is real amen amen you know and sama juga how how to say how evil spirits are all around us god is all around us at the same time you know so kita kena selalu kuatkan uh, diri kita dengan firman Tuhan dengan doa you know so we always have the shield of protection around us and we always need to pray for the people around us for um, our own lives to be protected from the outside world but also at the same time we need to pray for the outside world wow yeah Amen, amen, amen. Amen. So that's my experience. Haleluya. Wah, mendengar daripada apa yang dikatakan oleh Esti, membuat saya lebih tertunggu-tunggu video yang akan keluar sebentar saja lagi. <laughs> Hanya sedikit masa saja lagi. So guys, stay tuned. Amen. Amen. Pasti jiwa saya sangat berharga untuk kau. Kau boleh memiliki saya, tetapi dengan syarat. Kalau saya mendapatkannya, saya milik kau.